Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и мы с вами продолжаем снимать на вирночке Азуру Смешерс, только это не остров динозавров, а Монстр Уиллс. Смотрите, тут даже когда нажмешь на огонечек, типа Hot Wheels, ну, типа Hot Wheels, но на это не Hot Wheels, это Зуру. Видите, он говорит Smasher Monster Truck Go. Он разные звуки сдает. Вот. Как вы поняли, у Smashers выходили не только всякие там динозавры, у них еще выходили всякие прикольные фигурки, я на них снимал даже распаковки, можете ввести на YouTube там закупочь Smashers и найдете, я заказывал из Америки, вот эти прикольные там всякие были биты, я, по-моему, заказывал версию Sport, то есть Smasher Sport. А Monster Truck у них есть еще машинки от Zuru, знаете, Monster Truck, которые выполнены в точной копии, как Monster Truck в Америке, это распространенный вид спорта, где люди ездят по грязи, там монстр траки бьются между собой, подлетают, давят машины и так далее. То есть в Америке эта система очень развита, и у них есть целая серия машинок. А здесь же мы получаем, вот на английском все написано, целую коробку сюрпризов, 25 монстр траков сюрприз, то есть 25 сюрпризов и монстр трак внутри. И, ребята, как только это видео набирает 3000 лайков, то я выпускаю на YouTube обзор на вот эти яички. Это новиночки, ваши любимые э, динозаврики. Вот. Так что ставим 3000 лайков и выходит обзор на сравнение вот этих яиц. Большое яйцо против маленького яйца. Так, погнали распаковывать. Стоит такое колесо около 4000 рублей. Достаточно дорого. Но я думаю, там будет, по идее, должно быть круто. Но это не точно. Сейчас распакуем и узнаем, стоит ли это денег. Так, вот так выглядит колесо. Смешерс написано. О, очень красиво. Смотрите, тут что-то закреплено. Или это можно куда-то прикрепить. Выглядит по-настоящему бомбезно. У Смешерс всегда самые крутые игрушки. Круто то, что их можно купить в России официально. Так. Как тебя открыть? Хоть бы написали, куда жмать. О, нашел. Надо было надавить. Ого, -го. да тут целая куча сюрпризов. О, и вот эту штуку, как тут написано, видите, можно открутить. То есть я ее поворачиваю, и она у нас выскакивает. Все. То есть этот огонечек, он нам пригодится, скорее всего, мы будем прикреплять его к машинке. То есть такая с динамиком. А тут что написано? А, тут можно еще батарейки заменить. Три, три батарейки LR44. То есть батарейки можно поменять в случае необходимости. Чем-то похоже на монстр траки Hot Wheels, но мне кажется, это даже круче. Так, внутри у нас есть вот такие сюрпризики с машинками. Так, раз колесо. Два какой-то инопланетянин, мозг внутри машины. Что это? Водитель для машины? Так, еще тут есть тачка. Э, слайм. О, oh, нет, слайм! Так, смешерс какая-то монеточка. Ну ладно, погнали открывать. Что здесь есть внутри? Тут внутри коллекционная бумажка. Кто может находиться внутри? Какие-то инопланетяне, да, какие-то странные чуваки. Здесь какие-то супергерои непонятные мне. И три вида машинок. То есть белая, красная и синяя. Неизвестно, какая внутри. Я думаю, можно будет понять по тому, какой цвет огонька. То есть у нас оранжевый огонечек, значит, скорее всего, будет белая машина. Если красный огонечек, то будет красная машина. Если желтый огонечек, то будет синяя машина. Это моя теория, потому что у Smashers по вот этим огонечкам можно всегда определить, что находится внутри. И вот коллекционные наши персонажи. По-моему, по редкости они не отличаются, они все одинаковые. Так. Бумажка. Да, я был прав, смотрите, у нас белая машина. Да. И вот здесь нарисована 
карта. Обратите внимание, у Смэша всегда прикольная карта сокровищ. Вот здесь, видите, скелет гонится за машиной. Здесь машины на треке подлетают. Здесь какие-то круговые гонки. Здесь вот осьминог э, утопил машину. Видите, он на нее напал. Здесь заправка. 7 пунктиков. Итак, под номером 1 что мы должны открыть? Монеточка. Открываем под номером 1. Написано, что нужно открыть маленький желтенький пакетик. Открываем маленький желтенький пакетик. Не знаю, что там внутри. Сейчас узнаем. Е! Нам выпадает супер редкий гонщик. Оу! Ничего себе, это большие фигурки Smashers. Я такого впервые вижу. Они больше в два раза, чем обычно. Это вот такой приз за первое место золотой кубок. Смотрите, какой он прикольный. Он реально выглядит угарно. И к нему идет гонщик скелет. У него порвата майка. Вот такой он красненький. красненький. Возможно, это даже какой-нибудь Михаил Шумахер. У него есть подставочка под ногу. Возможно, его можно будет вставить в машинку. И вот так он держит руки, как будто бы он уже победил. И вот он он. Е -е -е, я победил. Спасибо большое, ребята, что болели за меня. Спасибо большое, что поставили лайки. Давайте открывать далее. Под номером 2. Что мы должны сделать под номером 2? Под номером 2 мы должны открыть монстр трак. Видите, монстр. Монстр и огонек. А, монстр и огонек. Все, я понял. Тут просто они разные. Сейчас будет слайм, скорее всего. Монстр и огонек это вот это. Вилс Рус Рудс. Огонек с, с огнетушителем. Вы обратите внимание на приколюхи. Типа огонь и огнетушитель, они же обычно несовместимы, но здесь. Здесь это совместимо. Так, я уже понял, что надо лучше пользоваться ножницами, потому что потом здесь пакетик можно испортить. И им уже не воспользоваться. Это моя прошлая. Посмотрите мою прошлую распаковку Smashers. На YouTube вводите, как обычно. Закупочь Smashers и найдете все. Не только на YouTube, ВКонтакте, в Дзене, везде. Это же! Это же вот этот, как в Treasure X, помните, черный пластилин. Йо. Да, это похоже на Hot Wheels, кстати. Так, колеса надо почистить. Вот излишки вот этой штуки. Большие колеса, ребят. Колеса-то огромные. Такие большие колеса. То есть большие колеса. Четыре штуки. Надо их очистить тщательно. Вот, вот этого загрязнения. То есть это колеса были в грязи. Кстати, говорят, что Зуру должны выпустить вот эти монстр, монстр джам, которые будут все в грязи в настоящие, их надо будет отмывать. То есть вы отмываете машину, и там, то есть машина вся грязная, вы ее трете, и она становится чистая, красивая. Вот, ну не знаю, в России не появятся, когда появятся, появятся ли вообще. Если появятся, то мы их обязательно купим, потому что у меня на канале есть обзоры на Monster Jam, можете посмотреть. Вау, да, это, все, это прям резина, это резиновая крошка, знаете, которые детские площадки заливают дорогу, вот эти, как мягкое покрытие. А вот это алю, аля, оно. То есть это клей. Ну и в Treasure X еще такие штуки были, помните? На, кораб, на корабле Сокровищ, который открывал. Вот, вот такая крошечка. По идее, пахнуть это должно быть клеем. Давайте сейчас понюху. Да, пахнет клеем. Он, видите, он вроде бы такой твердый, но вот так расходится на волокна. Прям, ну, прикольно, прикольная штука. Ладно, прикольная штука, к рукам не липнет, очень легко чистится, поэтому за эту штуковину я поставлю лайк. Я даже не буду его выбрасывать, этот слайм. Вот так его, хоп, зам замкну и все. Так, дальше. Под номером 3, что у нас? Под номером 3 у нас, видите, зона, где прыгают машины. То есть это какие-то трамплины. Номер 3. Здесь у нас изображен монстр трак и динозавр за рулем. Вот видите. То есть там внутри динозавр. Сейчас мы посмотрим, это где это у нас. Это вот он. Трак, боди, карос, дук, камион, куэго. Не по ничего не понятно. Скорее всего, здесь будет сама машина. Да. 
И там внутри тачка, вы посмотрите, белая. Белая ретро-тачка. Это, конечно, не трансформеры. Как раз вчера смотрели трансформеры по телеку. И на трансформеры это не похоже. Но вы посмотрите, тут настоящие болты. Это конструкция по-настоящему как монолитная. То есть она очень приятная на ощупь, сделана из качественного пластика. Ничем не пахнет. Очень хорошо все сделано. Так. Ну, мы пока что машину собрать не можем, потому что нам нужна рама. Как вы знаете, это рамные автомобили, вот эти монстр траки, и нам нужна рама. Кузов у нас есть, под номером 4 стираем. И мы должны достать здесь, это место, где утонула машина. Мы должны достать инопланетянина. Инопланетянин? Что? Зачем там инопланетянин? А вот он, инопланетянин. Parts, pieces, pieces. Что? Вот такой инопланетянин. Почему такой инопланетянин угарный? Хорошо, что здесь нет никакого слайма. У -у -у, это рама для машин, ребята, она огромная. А что это она делает? Тут какая-то кнопка. А, это типа ты вырезаешься, и она что-то будет скидывать. А -а -а. Ну ладно. Но это вставляется вот так. Вот сюда. Так, вот сюда мы это дело вставляем. А, это чтобы, наверное, бодаться с другими машинами. Я не понимаю, зачем это сделано. То есть ты, когда врезаешься, а, у тебя выскакивает чувачок, наверное, от, оттуда из руля, да? Вот этот. Типа он телепортируется, смотрите. То есть он такой сидит, у, -у, -у я победитель, ты врезаешься, он такой, да, все, я понял. Приколдесинка. А, ну и колеса можно вставить, я думаю, уже, да? Колеса без разницы. Нет разницы, какое колесо куда вставлять. Крутится все идеально. Несмотря на то, что все эти колеса были в слайме. Да, она, е... она прям тяжеленькая, она не заводится. Нет, она просто катается. Вы посмотрите, какая большая тачка. Это вещь. Это вещь. Так, давайте мы нашего скелетика сюда посадим. У -у -у. Скелетик! Привет, скелетик! Ты хорошо водишь машину, да? Э! <свят> Она очень аккуратно стреляет, то есть нет такого, знаете, чувства катапульты, что эта штука может вылететь, попасть там, там в лицо. Нет, она очень нежно вылетает, так что все хорошо. Так, теперь мы распаковываем заправку. Заправка это пакетик с акулой. Вот она. Мистер Акула, монстр Акула. Ну что же, давайте посмотрим на Акулу. Ой, здесь внутри кинетический этот пластилин, что-то тяжелый, как песок, знаете. Это, скорее всего, грязь для трека, чтобы по нему можно было кататься. Так, открываю его. О, да, это песочек. У, это камни какие-то, ничего себе. Что это? Что это? Это кирпичи. А, то есть ты должен врезаться в кирпичную стену, и вот этот скелетик, он будет вылетать оттуда, да? Так, то есть вот это, скорее всего, нижняя часть. Так. Вот это. Как его собрать? Вот так. Слушайте, еще надо разобраться, как его собрать. Я пока что не понял. Но вот это низ. Возможно, вот так. А возможно, и нет. Возможно, я не знаю, какую собрать, слушайте. Надо будет разбираться. И вот он наш вот этот кинетический пластилин. Его можно использовать как и для трассы, так и для... Не знаю для чего. Для игр. Вот такое, видите. Ну, это как плейдо. Видите, он тоже так немножко тянется. Вот так. Видите, растворяется. А если его собрать в кучу, то он твердый. То есть, по идее, машина в него тоже может врезаться. То есть, можно сделать из нее какого-то препятствия для машины. Но я против того, чтобы в доме наводить вот эту грязюку. Поэтому я вам советую, поиграли на столе. Вот как у меня специальное покрытие для лепки. И это дело убрали обратно. Вот так, хоп. Оп. И на... Ну, как всегда, идеально убрать ничего не получилось. Хоп, хоп. Ладно, 
Хорошо, что у меня есть большой пылесос. И я это все дело запылесосю. И все будет красиво. Прикольно. То есть это стена кирпичная. Валс. Хм, прикол. Так, далее. Что мы должны делать далее? Слушайте, мне пока этот набор очень нравится. Что у нас далее? Далее у нас какие-то шины стоят на подкачке. Видите? То есть это подкачка шин. Трасса и подкачка сын, шин. Кто это? А, это случайный работник. То есть вам должен выпасть из колеса случайно работник, который обслуживает ваш автомобиль. То есть есть ну, гонщик, а есть специально обслуживающий персонал, который пом помогает ему, ну, там, типа, замена колес, там, подремонтировать машину. Это все нужно открыть из вот этих, вот этих машинок. Где это открывается? Написано, что вот здесь. Открываю шину. Шины, кстати, прикольные. Это, по-моему, пластик. Вот такая пластиковая шина. И что, ее надо разбивать? Мне прям жалко ее разбивать даже. Она достаточно красивая. Смотрите, она поцарапанная какими-то динозаврами. Так. Да, ее надо было именно разбить. И у нас... Ха -ха -ха, вы посмотрите, что это приведение лизун. А, смотрите, это чувак, который стоит на финише. Типа того, ну, финишировали, не финишировали. Давайте посмотрим коллекционную бумажку, как его зовут. А тут нет названия у него. Просто чувак. И у него из ноги еще какой-то крокодил здесь торчит. Но здесь не видно, что это крокодил. На рисунке, в общем, у него качество получше. Видите, там какой-то крокодил с глазами, а здесь непонятно какая-то железка торчит. Но он такой прозрачный. И у него есть также дырочка на ноге. То есть мы можем им также играть. То есть вы вот так установили его пам, и скинули. Прикол Десенко. У меня вопрос, как собрать эти шины обратно. Легко ли это сделать? То есть сюда вставляем. Опа. До, до этого у меня только у моей жены получалось собрать обратно... Да, да, да. Ну, это специально, чтобы собирать их. Короче, ребят, это реально, но сложно. Да не-не-не, это проще, чем яйцо собрать. Собрать колесо обратно проще. Подождите, я почти его собрал. Неужели я это сделаю? Давай уже собирайся, уже скоро начнутся эти звезды в Дубае, хочу посмотреть. И, ребята, вы обязаны на это видео поставить 50 тысяч лайков, потому что я собрал колесо, это получилось. Да, яйца у меня не получается собирать. Теперь давайте откроем последний яичко. Жалко, что у нас только два персонажика внутри. Ну, то есть, гонщик, понятно, но хотелось бы побольше. Обычно в больших наборах Smashers идут три персонажика. Ну, три яйца. А, ну тут два, два яйца, как бы, но зато один персонаж. Ну да, три персонажа, короче. Они себе не изменяют своим традициям. Только три героя, и все, и не больше. Где мой нож? Меня уже все, меня уже трясет от этих пакетиков, которые очень тяжело открываются. Так, и теперь мы разбиваем его. Колесо! Е -е -е! И там внутри! О, вот он и инженер! Ребята, смотрите, у него ключ э -э гаечный. Гаечный ключ. Опять же, у него в ножке есть дырочка. Э -э он без мозг. <с> То есть мозги у него есть, но они видны. <с> Ой, какой же он криповый, вообще страж. Страх! Давайте его тоже по традиции запульнем. Так, вот так он стоит в машине. Okay. А, вы не, а, а, а нельзя ли ехать потише? Бля! Вот так вот. Так, ну что же. Остается у нас вроде как последняя. 7. Под номером 7 это какая-то цистерна или что это такое. Как будто нефть растеклась. Что это? Что... А где моя монетка? Я уже монетку потерял, ребят. Монетка была? Да. Ну ладно, попробуем ножом. Ножом тоже получается неплохо. Так, и там у нас пакетик Monster Slime. 
Нет, быть слайм. Нет. Нет, ноу, ноу. Ноу. Мне интересно, куда... А, моя монетка спряталась, все, я нашел. Монетка спряталась. Так, ну что же. Открываем слайм. А внутри слайма кто будет? Вопрос. Монстр слайм. Может, это просто слайм, уж его не надо открывать. Сейчас, не, сейчас, надеюсь, не будет вот этого жидкого слайма, который в прошлый раз, а еле руки от него отмыл. Он похоже на него. Эй, что это? А, это эти. Как их зовут? Конусы дорожные. Так, внутри дорожные конусы. Три штучки. Это чтобы по ним можно было ехать, скакать или обижать препятствия, да? В автошколе, когда будете учиться, будете сталкиваться с такими штуками. Ну, еще когда по платке сейчас едешь, там тоже конусами играй. Да, в общем, эти конусы повсюду на дороге. Конус. Чистя. Конусы какие-то странные, они какие-то как будто бы из туалетной бумаги, видите, завернуты. Да, очень странные конусы. Но они из такого пластика тоже добротного, такого большого. То есть эти конусы можно использовать там в каких-нибудь там играх, таких, знаете, ну как, таких сильных, агрессивных. То есть если у вас есть монстр траки, там Hot Wheels или Monster Jump, то вы можете с ними играть, им ничего не будет, они очень такие твердые. Ой, я как раз с помощью слайма соберу весь мусор со стола. Вот так вот. После этого песка. Опа, очень удобно. Даже я видел какие-то лайфхаки, как с помощью слайма в машине эти чистить дефлекторы. Вот эти воздуха. Воздух откуда дует. Так, смотрите, вот такой что. Не, этот слайм ничего такой. Это слайм нормасный. Бывало и хуже. О, как он твердый, видите. Я его еще пожамкал, смотрите, у меня даже руки практически чистые остались. Жамкаем слайм, наслаждаемся. И почему-то я не открыл еще пакетик один. И там в инструкции про этот пакетик даже ничего не сказано. Это странно. Возможно, они для нас подготовили сюрприз. Давайте смотреть. Остался у меня не открытым вот такой пакетик. На что это похоже, опять говорить не буду, потому что мы не на влоговом канале. Давайте открывать. Зуру Смешерс. Это какая-то монетка, что это внутри? О, это переливашки! Ребята, это переливашки, смотрите. Переливашечка номер один. Акула, вау, как это работает классно. И акула трак. То есть э, символ акулы это акула трак. Вам могут достаться такой трак. Ленти Колара Стикерс Ауто Кулакция Лентуо. То есть это можно наклеить, это стикеры. То есть вы его можете оторвать и приклеить куда-нибудь к себе там, не знаю, на парту, на портфель, на дневник и так далее. Следующий стикер и это вот она наша машинка. А, наша машинка это череп. Видите, это череп и белая машина, череп. То есть у нас символ... Обратите внимание, если у вас колесо с коробкой с вот таким цветом, то у вас внутри будет череп. Вот такой, как у меня. Классно. И последний это кто у нас? Это динозавр. Вот, тиранозавр. И он вот такая красная машина. То есть символ красной машины это тиранозавр. Поняли? Вот это круто. Слушайте, а мне понравилось. половиной тысячи рублей, конечно, дороговато за это, но это отличный подарок. Вообще офигенный. Тем более, если там потом будут какие-нибудь распродажи, и там тысяча за три, то вообще можно брать смело. Офигительно. Просто офигительно. И что мы получаем? Мы получаем вот такую тачку. В него три пас... А, причем мы кубок тоже можем сюда усадить. Кубок это тоже идет как персонаж. Так, сейчас я не могу попасть. У него тоже есть дырочка. То есть это отверстие функциональное. Вот. Вот я... Да что такое? На самом деле, я вам неправильно показывал, как надо играть в это во все. Просто я просто жмал. А на самом деле надо именно сбивать что-то. То есть, к примеру, вот у нас... Давайте я вам сейчас покажу. Вот у нас типа стоят конусы, три штуки. Давайте мы в, нем, в них реж, врежемся, и сейчас э, сработает катапульта. 
Вот видите, хоп, он выскочил. О, какие конусы. Конусы мощь. А кирпичи, они, кстати, тяжелые. Кирпичи прям очень тяжелые для игр, просто идеально. Давайте какую-нибудь стеночку из этого построим. Вот, типа вот так. Наверное, как-то... Даже не знаю. Даже не знаю. Как это поставить? О! Все, у меня стенка, стенка получилась. Стенка на стенку. Давайте нашего автопилота-гонщика сюда установим. И он врезается в нее. Фу, вот это было мощно. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте ставить много-много лайков, чтобы я выпустил следующий обзор. Так, как нам вот эту штуку сюда вставить? Вот так. Так, ну так это никак не работает, видите, огонек. Я думаю, это будет как-то соединено. Было бы круто, если бы, к примеру, срабатывает бампер, катапульта, и начинает здесь какая-то песенка играть. Но нет. Ну это круть. Это просто круть. Yeah. Пока.